。哎，孙年哥，你说，要不咱们的婚礼就在胡同里办，这样的话还能让爸妈他们高兴一下，有点美好的回忆，你觉得呢？行，都听你的。嗯。要不是这样的话，咱们得打个电话通知一下石年和张琪啊。啊，对。大齐，石英，我们要结婚了，怎么样？漂亮吧？哎呦，嗯，老炮，你这手艺啊，真棒啊！哎，真的，就这面料，这做工，这要是放到市面上，六位数起，必须的。哎呀，哪像我结婚那会儿啊，随便那一套红制服就把我打了。我闺女要结婚，那必须得漂漂亮亮的。哎哎哎，这什么叫给你打了呢？让你做新衣服，你不做呀？那得多贵呀、啊！咱不过日子了。这这好，你对了，你对了，又是我错，全错了。哎，别碰，你在这管着撕。哎，你做这衣服跟闺女说了吗？没有。我想给他来一个惊喜，还保密呢。爸妈，回来了。哎，回来了。叔叔阿姨，大明星也来了。叔叔，你就别开玩笑了。没开玩笑啊，我跟你于阿姨天天看你那个节目，快乐为上。哎，石英，你今天怎么有时间过来了？我今天啊，是来给小雪挑婚纱的。啊？挑婚纱。这是个特别厉害的设计师，我跟他关系可好了，这我穿了行啊？我的关系还用得着你出钱？放心吧啊，我全包了，就当是送你的新婚礼物。仗义！哎，妈，坐这儿来，我们一起选。我这看着呢，能看见。哎，那行。嘿，漂亮啊！我看都是西式的哈，这西式的。没有中式的好看，嗯，阿姨肯定是西式的好呀，多时尚啊！中式的可土了，我也不喜欢中式的，我爱穿西式的好看，对吧？嗯，对。你到时候啊，就穿这一套，然后再给你配一套首饰，绝了！宋年肯定成心爱上你。不用了，现在已经够爱的了，起来是不是、啊？小雪啊，嗯。你妈呀，给你做了。我妈做啥了？对，馒馒头。我今天哈、啊、自己发了点面，蒸了几个馒头，挺成功的。哎，想吃自己出去买不就行了吗？自己做多累呀。那妈妈亲手做的，跟那外边买的能一样吗？对，不一样，不一样。我妈做最好吃，听小雪的。我们就外面买着吃，啊，买着吃。嗯，还是这个面，这个面去。这个好看，这个也好看，嗯，哎呀，都好看，都好看。今天下午啊，我们去店里试试，好，好啊，好啊。嗯，真是太歪了，这一天一天好歪，脚丫子。你看你这人，不是，老林，老林，哎，看看看看，你帮我看一下歪了没歪？这样，好嘞，好嘞，好，差不多，合适，合适啊，确实，哎，你把那个灯放那啊，然后再把那个花弄一下啊。思远，哎，你赶紧回去吧，那孩子还小。有乔木呢，放心吧。而且乔木啊，特意叮嘱我说让我来搭把手。嘿，哎，你孩子的名字定下来没呢？呃，定了，叫窦延熙，我叔叔给起的。哎呦，好名字，啊，延熙。桃李不言，下字成熙，就是这句，真好。少叔，哎，这花儿搁哪儿呀？哎，就放，哎，我来吧，你去，交给我吧。好嘞，好嘞，哎，哎，来喽！来，大家看房子了啊！谢谢新郎，哎，谢谢谢谢，新郎。哎哎，开门啊！容易呀，开个门，我是娘家人
。那你先说几句好听的吧，比如说谁是这个世界上最美的女人？小雪。哼，不会开。当然是全世界最漂亮、可爱、美丽、大方的林诗音。这好朋友上学，哎，张琪，张琪，干嘛呀？素年啊，我比你先见到新娘子，气不气啊？张琪，你开门！张琪，开门！你干嘛呀？报仇？报什么仇？郑素年抢了我的初恋，你说这个仇该不该报？张琪，你给我等着。素年，我有几句话要对小雪说。你要是同意呢，就敲一下；不同意就敲两下。小雪啊，我喜欢过你，我对你的喜欢可一点也不比素年少。当初要不是我放手了。现在你指不定嫁给谁呢。但是我就想问问你，曾经有没有过，哪怕是一点点，喜欢过我？张琪、啊。我这人特没出息，从小到大，就只喜欢过苏年哥一个。你是我最好的朋友，咱俩的感情那么刺实，我根本没有办法想象你不当我哥们儿的样子。你对我非常的重要，重要到如果有一天你跟苏年哥一起掉进了水里，我肯定会先救你。苏年，听到了吗？苏年。苏年哥会游泳，你不会。我现在水性可好呢，不用你救。来吧，给哥们抱一下。答应我，你要幸福。嗯林呢？找斧头去了。砍门还是砍我呀？他砍门，我砍你。好好对他。给你吧。还用你说？小雪。小雪，很久以前，师傅跟我说，要我找一个像木槿花一样的女孩。起初我不明白
。但是直到我当初看到。你穿着旗袍向我走来的那一刻，素年哥，我突然就懂了。你就像开在我人生中的木槿花，我一直以为你需要我保护，所以我努力成长。但其实，一直是你走在我前面，带着我向前走。成长的第一步就是落实自我，啊，不，是自力更生。你想想呀，自力更生多刺激呀，一下子就违背了三大自我。是你在我最难过无助的时候，带我走出悲伤。你有什么委屈？都别憋在心里，撒出来就好了。我肩膀给你靠着。我也想给这个世界留下点什么。我希望百年之后，我所留下的东西，能够被世人所看到。无论你选什么，都可以给你。哎，是你，给我勇气，让我成为理想中的自己。以前你陪着我慢慢长大，余生我陪着你慢慢变老，好不好？四年哥，其实，在结婚前的日子。我害怕结婚以后我们会别，我害怕四年哥你会别。可是就当我们刚刚牵着手走向这里的时候，我突然一点都不害怕了。我知道我们会变，我们会变得家长里短，会变得吹毛求疵。会变得，因为小事而争吵，因为对方的变化而生气。但是我们要在一起的日子那么长，我相信，变化只会让我们的心越来越近。我以前，我以前不明白，执子之手，与子偕老有什么好的呀？我总是想，如果跟一个人一辈子只在一个地方待着，那该多没意思呀！可是现在，我终于明白了，因为即使是给我全世界的精彩，也没有你能够待在我的身边，陪着我讲。